Slava Bogu, brate i sestre. Hoću takođe pri djednaca da obraciv i crkvi skazate Hristos narode vse. Slavamo Jehova. Možete si date. Today is Christmas Eve. Sehodnje svetej večer. So it is a joyful evening. Це веселий день. It's a day where we celebrate the coming of Jesus Christ into this earth. Ми святкуємо прихід Ісуса Христа на цю землю. We celebrate. Ми святкуємо. This joy should resemble on our faces. І ця радість мала би виражатись на обличчях наш. Some of us look like it's starting to cost like Christmas. Деякі з нас виглядають, що вже нам ціна Різдва виражається на лиці. You know, but the point isn't in your expense during Christmas. Але не є важно зосереджуватись на тим, який дорогий, яке дороге це свято. It's the fellowship, the family time is great. І єднання із сім'єю – це дуже добре. But I don't want us, you know, in this Christmas celebration would forget the meaning, the true meaning of Christmas, why we gather together. І тому, що ми зібрались, то не хотів би я, щоб ми забули все-таки правдиву причину того свята. We're going to hear a lot of scripture about how Christ came onto this earth. Ми будемо чути багато із Писання, як Ісус появився на світі. We're going to hear a lot of perhaps even repetitive verses, which is okay, it's Christmas. І якщо будуть повторятись місця із Біблії, це нормально, тому що це про Різдво. The different characters that participated in this big event that started a new era. І це свято, воно... В ньому включається багато різних характерів, які учасники були проголошення цього. You know, this morning I want to focus on a group of people that that had a role in the life of Jesus as well. Я хотів би сьогодні поговорити про групу людей, які мали причетність до життя Ісуса. One of the verses we actually talked in our family and I had it on my heart written down for about a year. Десь рік я мав собі записане таке місце із Біблії, а недавно із сім'єю ми поділились тим. You know, but I didn't know it's gonna be I'll share this during Christmas. Я не знав, чи я буду тим ділитись під час Різдва. I want to read two verses. Matthew chapter 2. Я буду із Матвія другого розділу читати два верші. From verse 1 to 3. Перший до другого, до третього. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. The king Herod was disturbed in all Jerusalem with him. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на Сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачув це Ірод, занепокоївся із ним увесь Єрусалим. I want to read from Galatians chapter 4 verse 29. Четвертий розділ Галат, дев'ятий. At least chapter four, verse verse twenty-nine. Четвертий, двадцять дев'ятий вірш. At the time the son was born according to the flesh, persecuted the son born by the power of the spirit. It is the same now. You know we we read about the wise men. Ми прочитали про мудреців. The magi. І тих, кому було відкрито. And many people, they, you know, they try to figure out who who this these these wise men were. Багато людей хочуть знати, хто були саме ці мудреці. You know, here says magi or 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 people who who astrologers. 
це можна сказати люди, які були астрологи, які досліджували. And you know, uh, typically, you know, uh, they are seen in a, in a negative way. Здебільшого можна про них знати як з негативної сторони. And, and a lot of times, you know, magicians uh, would accompany the king when he was in trouble, when they wanted uh, help, you know, uh, from uh, uh, when they wanted uh, supernatural intervention. Багато раз такі люди супроводжували царя, тому що йому часто треба було вдаватись до чогось такого незвичайного з тамтого світу, якби. But I, I just I just want uh, us to understand that these were these were not uh, magicians uh, of uh, uh, these were not magicians of uh, you know uh, that were into uh, magic. Я хотів би вас запевнити, що ці люди не були ті, хто займався якимись гаданнями. These were these were just wise men who uh, who uh, biblically they uh, uh, they studied the scripture and they awaited for the star that uh, the prophet Balak uh, uh, prophesied about. Ці люди саме були тими, хто досліджували, споглядали в небо, і вони знали, що має появитися зоря, тому що це було написано. When, uh, when, we read, uh, when we read about prophet Balak, the Bible says that he was a seer. Ми пам'ятаємо, що написано про такого пророка, як, як Валаам, він вже тоді бачив зорю. Uh, he was he was a seer. It's it's uh, it's a word in uh, the uh, like a prorizatel. Це була така людина, як який вже міг щось в давнину бачити, яке станеться колись. You know, uh, but uh, and and I know we we've had a discussion recently about whether the seer, whether he was uh, of uh, dark forces or not. But the Bible says he uh, he wasn't just uh, uh, doesn't call him a prophet. It calls him a seer. Who could foresee the future? Ми знаємо, що про це можна багато говорити, але Біблія його конкретно називає, що він був той провидець, який бачив далі. You know, but uh, the, he wasn't uh, uh, again of the dark forces. He wasn't a seer of the dark forces. He was a uh, he was a prophet of God because the Scripture also calls Samuel a seer. Поскільки Біблія Самуїла так само називає Прозорливець, то ми не можемо сказати, що там той пророк із давнини був в чомусь темному заміщений. So same thing uh, goes to these magicians. They were not the magicians of dark forces. They were not into uh, they, they were not uh, uh, you know into uh, uh, like we read during uh, uh, during the Old Testament during uh, uh, Belshazzar. They were not those uh, kinds of mag- magicians. І ці мудреці, про яких ми сьогодні говоримо, вони були такого самого типу, вони були із добрим наміром, з, з правильним баченням. And God, he, uh, and God, he decided to uh, have them participate uh, in this uh, huge event, and they were one of the first groups of people to come and worship Christ. Так що Бог дозволив їм стати тими першими людьми, які прийшли і поклонились Ісусу одні із перших. You know, um, I read from Galatians that, uh, that the, uh, the man born of the flesh uh, chases or persecutes the man born of the spirit. В Галатах я прочитав пише, так як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само і тепер. You know, and uh, uh, you know this refers to uh, this refers during the time of uh, this this refers during the time of Abraham. Це навіть відноситься до часу Авраама. You know, uh, the man who was uh, during Hagar and and Sarah here in the scripture it says. Коли була сутичка між Агар і Сарою. It says that uh, uh, Hagar she provoked Sarah because her son uh, was the firstborn. То написано, що Агар вона докучала Сарі через те, що в неї син був первороджений. You know, I want I want to trans, uh, transfer this to the to uh, the Christmas night, the Christmas uh, uh, time. Я хотів би перенести це в Різдвяну ніч. 
Духовна людина завжди переслідується тілесною. І коли Ісус ще був немовлям, то вже за ним гонились. Поки він ще був дитинкою, вже мав переслідування. You know, uh, uh, just just a few. Uh, the, I want to uh, today just speak about a few people who uh, persecuted Christ. Я хотів би нагадати декілька людей, які займалися переслідуванням Ісуса. Apostle Paul talks about a spiritual man, a carnal man, and a natural man. Апостол Павло говорить про духовну людину, про тілесну людину і про натуральну. Uh, you know, a, 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 uh, a spiritual person is someone who had a personal encounter with Christ. Людина духовна – це та, яка зустрілася із Христом персонально. And continues to live by the Spirit. І продовжує жити за Духом. A, um, a, a natural man is someone who has not come to the knowledge of Christ, of God. А натуральна людина, вона просто людина, яка не має знання про Бога. Who doesn't believe in anything supernatural. Яка ні в що надзвичайне не вірить. And uh, there's also a carnal man who had the encounter of Christ, uh, God uh, and knows that God exists, but uh, and perhaps even uh, and, uh, and some instances born again. І людина, яка тілесна, вона знає про Бога, зустрічалась з ним. І, але живе так собі. Тілесна людина, вона живе для себе, вона продовжує жити своїм життям, хоч знає Бога і про Бога. І Біблія тому говорить, що тілесний переслідує духовного. Людина, яка зустрічалася з Богом, але яка продовжує бути таким духовним Младенцем гониться за духовним. And uh, we read uh, uh, we read about Christ that he was uh, chased. І ми читаємо, що за Ісусом гонились. There was uh, uh, the king, we can start from the king. Ми можемо почати із царя, який гнав Ісуса. Uh, the king persecuted Jesus, but who was Herod? А хто такий Ірод, той, хто гнався за Ісусом? You know, uh, uh, we, uh, you know, study that Herod, he was a descendant, he was an uh, Edomite. Ми знаємо, що він виходить з Ідумеїв. Uh, he was, uh, who was, who were the Edomites? А хто ці Ідумеї? They were, they were the descendants of Esau. Вони вихідці від Ісава. And this uh, persecution uh, was ever since uh, Esau um, uh, battled with uh, um, Isaac. І ми знаємо, що це продовжується ще від часів Ісаака, там від того часу, коли з Яковом сталася ця пригода. You know, and and this this chasing happened from then all the way till the coming of Christ. І від тоді аж до приходу Ісуса Таке переслідування існувало. Іса, uh, uh, you know, Іса despised uh, Jacob just as Herod despised Jesus. Ісав ненавидів Якова так само, як Ірод зненавидів Ісуса. And it says that uh, the whole city was, uh, the whole city, they were, uh, you know, they were astonished. І ми читали, що все місто разом з Іродом стривожило. They, they were moved because another king was born into Israel. Who was this king? І через те, що появилася звістка, що цар народився ще один, то все місто е, було у вирі. You know the Edomites they persecuted um, uh, you know they uh, were not in favor of the Jews of the Israelites. І думаю, вони ніколи не були прихильні до ізраїльтян. 
And God, he had something against Edomites when the Israelites were going to the promised land. They did not want to let them go through their city. І до мене не хотіли, щоб Ізраїль собі просто спокійно пройшов тоді, коли вони йшли в обітовану землю. After Miriam, uh, after uh, uh, Aaron's sister Miriam, she dies, you know, they approach the city and uh, Esau, my brother, let, let me through your city, we're uh, headed to the promised land. Померла Міріам, і ізраїльтяни продовжували свою путь, підійшли до міста і кажуть, упустіть нас, ми просто перейдемо. They said, we won't enter your vineyards, we won't drink water from your wells, just let us walk through. Uh, this is a shortcut. Ми нічого вас не будемо зачіпати, просто нам так легше тут перейти. But it says that instead of uh, the Edomites letting the Israelites through their town, але замість того, щоб дозволити їм пройти через місто, це It says that they, they reinforced their army against their own brother Esau against Jacob. То вони цей Ісав зайнявся усиленням своєї армії, щоб стати проти Ізраїля, проти Якова. The conflict descendants of Esau continued with the descendants of Jacob. І цей конфлікт продовжувався постійно між Ісавом і Яковом. In uh, the scriptures, uh, the scripture in Numbers chapter 20 tells us that uh, the Israelites they had to uh, detour around uh, uh, the Edomite uh, city. І ми читаємо, що ізраїльтянам прийшлось обходити в обхідну поза ідомейським містом. You know, and that's that's where uh, uh, you know that's uh, uh, where they uh, murmured against uh, Moses. І тут почалося нарікання проти Мойсея. And this is where God he sent uh, the uh, the uh, the venomous serpents against Israel. І саме тут почали кусати ці шкідливі змії ізраїльтян. But the Edomites, uh, Edomites they did not uh, they did not want uh, the Israelites uh, they did not want to have anything to do with them. Тому ці люди одні із одними нічого не хотіли мати спільного. So there's there's persecution that comes from a family as well. І є таке переслідування, яке вийшло із однієї сім'ї. And, and, and Herod, you know, he was uh, he was a descendant of Esau, but he was he was a relative. І можна сказати, що Ірод, він був родич всіх тих ідомеїв. But he was a carnal man. Але він був тілесний чоловік. He, he, was, he was a man that, uh, you know, that was not uh, in favor of, uh, the, of uh, Jesus. Він зовсім не мав ніякої прихильності, що народився Ісус. This persecution lasted for years. І роки продовжувалось це переслідування. Uh, you know, I'm going to briefly go through just a few religious groups that persecuted Jesus. І ще назву декілька релігійних груп, які займались uh, переслідуванням Ісуса. You know, there were uh, there were uh, various sects, there were various uh, uh, religious groups that uh, in Israel consisted of. Ізраїль складався з деяких таких релігійних груп. There were six major ones. Було шість великих. But uh, out of uh, out of the six, uh, I want to talk about three. Але я із шести вибрав тільки три. There were the Pharisees, the Sadducees, фарисеї, садукеї, and the Herodians. І іродіани. They were the people that persecuted Christ. Вони постійно займались переслідуванням Ісуса. The Pharisees, they were the largest group. They were uh, uh, they were legalistic, very legalistic. Фарисеї були найбільшою сектою, і вони дуже займались таким легальним ділом. Being the minority of the Sanhedrin, but having the popular, the popularity of the Jews. A lot of Jews favored them more than any other religious groups. Хоч в Синедріоні вони мали меншість, але серед народу їх люди поважали найбільше. You know, but they they hated Jesus because he rejected the oral law, the law that was added on by them. Вони Ісуса зненавиділи через те, що він так якби зневажив всі додатки до закону, які додали фарисеї. He fulfilled the law of Moses. Ісус 
виконав закон Мойсея. But he rejected uh, the oral law that the Pharisees added on to the law of Moses. Але все, що фарисеї усно додали до закону Мойсея, Ісус цього не придержував. However, in uh, Acts chapter 15 we read that there were Pharisees that uh, uh, later on believed in Christ. Many of the Pharisees ended up uh, um, uh, в дії святих апостолів читаємо, що серед Ізраїля було багато фарисеїв, які приєдналися до християнської віри. You know, but Pharisees as a whole they initiated the death of Jesus Christ. Але вони фарисеї зайнялись ініціюванням або вони цкували Ісуса Христа постійно. You know, the Sadducees, they hated Christ because they had, uh, they had various uh, theological differences. Садукеї ненавиділи Ісуса Христа, бо в них були теологічні розбіжності. They were, they were a very aggressive, uh, a more aggressive religious side, and they, um, in the temple, they controlled the temples. І поскільки вони контролювали uh, храм, і все, що в храмі, то вони були досить агресивні. They were the wealthiest religious group. Вони були найбагатшою релігійною групою. They were also the majority in the Sanhedrin, that's the Supreme Court of Israel. І в Сенедріоні вони мали majority або більшість. Uh, you know, but, uh, and, and when Christ said you've uh, turned my house into the den of thieves, the Sadducees uh, uh, were accused more of, uh, of all the money making in Israel, in Jerusalem. І коли Ісус підійшов такий момент, що Він сказав, ви мій дім перетворили в печеру розбійників, то найбільш кого це торкалось, це садукеїв, які заробляли багато грошей. Like І через те вони його не любили, вони його е, переслідували. Friends, these were not people of the world. Друзі, це не були люди світські. These were people in the temple. Це люди, які були у храмі. These were people that fasted. Вони постали. These were people that gave 10%. Віддавали десятину. These were people that were they were very involved religiously. They were extremely involved. І вони дуже і дуже були релігійно втягнуті. But they chased a spiritual man. Але вони духовну людину переслідували. They persecuted Jesus. Вони ганялись за Ісусом. They despised him. Вони зневажали його. They betrayed him. І видали його. And crucified him. І тоді розп'яли. There were the Herodians. І ще були іродіани. Herodians were a religious group too. Це була релігійна група. They were, uh, they were involved politically. Вони мали політичний вплив. Uh, and uh, you know they were uh, uh, they just they, they, they liked Herod. They were uh, a big fan of uh, uh, him. Вони досить поважали Ірода і його святкували. You know, and they were the uh, group, uh, uh, when we read in, um, in Matthew chapter 22, they were one of the groups that were asking uh, Jesus about uh, whether you should pay taxes or not. Саме ми читаємо про іродіан, які підійшли до Ісуса і запитували його, як правильно платити і кому текс. They, uh, they really defended the, they were spiritual people, but they defended uh, the King Herod. Вони не були духовними людьми, але вони захищали Ірода. You know, and as soon as Herod he disappeared, they disappeared as well after the siege. Uh, uh, after the siege. І коли uh, після знищення Єрусалиму, коли іродіани пропали із ними Ірод. You know, uh, 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 friends, you know, Herodians uh, they uh, persecuted Jesus as well. Ці люди займалися. Вони гнали Ісуса також. These were people that were that were they weren't foreigners to Christ. Вони до Ісуса не були якимись чужинцями. You know, they, they, uh, these were people that uh, you know Christ's culture was was uh, they shared a culture together. Вони з Ісусом жили і розділяли ту саму культуру. They shared their ancestry together. В них було походження однакове. Their uh, religious, you know, uh, uh, Religious core values were were same. І в них були релігійні напрацювання похожі. The, but the carnal man chases the spiritual man. Але тілесний гониться за духовним. Dear friends, and this relates to our life. 
дорогі друзі, це має відношення до нашого життя. This relates to your surrounding. Це має відношення до того, що тебе оточує. This relates to the people that you encounter daily. Це має відношення до тих, з ким ти щоденно спілкуєшся. It's always better to be uh, on the uh, persecu- the, 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 the uh, side of receiving the receiving side of persecution. Краще бути на тім боці, який переслідується. And uh, the, uh, the spiritual people, religious people, I'm sorry, are, are uh, the, uh, uh, you know, uh, primary persecutors in the history. І в історії так виглядає, що головні переслідувачі або гонителі – це релігійні люди. They were, they were people that, that knew scripture. Це люди, які можуть... Uh, знати писання. Uh, they were people who spiritual uh, spiritual things were not foreign to them. Для них духовні речі не є чимось чужим. But they chased the spiritual man. Але чомусь женуться за духовним чоловіком. Today we need uh, uh, we need uh, uh, the counseling of the Holy Spirit this morning. На сьогоднішній день нам треба пораду Святого Духа. Uh, we celebrate the birth uh, of Jesus Christ. Ми святкуємо народження Ісуса Христа. But later on Christ says, I was persecuted and you will be persecuted. Але Ісус заповідав, що коли гнали мене, то і вас гнати будуть. Uh, don't wait for this persecution uh, to come uh, from the authorities of uh, the nation we live in. Не дуже очікуй переслідування від тих, хто є авторитетами в країні. It may or may not happen. One day it will happen. Можливо, буде або не буде, або якогось дня так станеться. But not everybody lives to World War I and II or the persecution that will be on the Christians. Але багато людей пережили і Першу світову війну, і Другу, і переслідування, які були за християн. Багато із нас не жили в ту еру, коли були переслідування. Від тих, хто є авторитетами в світі. Але є постійне переслідування, яке походить із твого власного оточення. There's always a persecution from the carnal uh, man uh, beside you. Є переслідування і від того тілесного, хто може бути поруч тебе. Uh, uh, you know, uh, Але Ісус затверджує нам сьогодні. Well, і нагадує нам, що він був переслідуваний від самого дитинства. І це переслідування продовжується. But today we must stay strong. Але сьогодні ми маємо залишитись міцними. And, and, and know if you stand for the work of Christ. І коли ти стоїш за роботу Ісуса, God he will stand up for you. Ісус буде, Бог буде стояти із тобою. Let us pray. Помолимось. Amen.